Bonjour mes petits amis de No Life, entrez, faites comme chez vous, vous connaissez la maison, hein ça s'appelle chez Marcus, c'est pas pour rien, c'est ma vraie maison, euh, oui je sais, j'ai pas encore eu le temps de défaire le sapin de Noël, euh, ça date un petit peu maintenant, mais c'est pas grave, regardez ce que m'a amené le Père Noël, en plus c'est vrai j'ai reçu ça le jour de Noël, je vous reparlerai de mon petit Noël peut-être si vous êtes sage, euh, mais j'ai reçu ça, c'est absolument fabuleux, le Wii Zapper, euh, un petit gadget pour la Wii qui n'a l'air de rien, il y aura un bout de plastique merdeux, hein, quand on y pense, mais c'est livré avec un jeu, euh, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'évidemment, c'est à ça qu'on va jouer aujourd'hui. Et surtout, c'est super malin et super bien fait. Ça, fait. ça permet de faire une arbalète avec la Wiimote et le Nunchuk, tout simplement. Regardez, il suffit de l'encastrer là-dedans. Démonstration de montage d'armes. Vous mettez ceci dans la culance. Toujours des mots comme ça chez les militaires, la culance. Et vous mettez ceci. Alors par exemple, le Nunchuk, on n'avait jamais fait gaffe, mais il y a deux petits trous là, sur le Nunchuk. On se disait, c'est quoi C'est pour aérer C'est pour jouer de l'Ocarina dans Zelda Eh ben, tiens, ça marche, ça marche en plus. <rire> Dingue euh, Bref, c'est pas pour jouer de la musique, enfin, je ne crois pas. Ça s'enclenche là-dessus, regardez, des petits picots. Ils avaient tout prévu, les ingénieurs de Nintendo, ouais, à chaque fois, ils me fascinent. Il y a même une petite trappe ici pour rentrer le fil et tout, mais enfin, on va pas faire dans les détails. Suivez-moi, on prend Link euh, Crossbow Training. Euh, crossbow, en anglais, ça veut dire, euh, ça veut dire arbalète. Euh, et en français, euh, Gosbo, ça veut dire euh, moi, un beau gosse, hein, en quelque sorte. <rire> non, je rigole. Euh, voilà, donc euh, on va faire... Oh, j'ai failli tomber <rire> Faites attention, hein, baissez la tête et faites attention à la marche. C'est mon antre, alors c'est un petit peu dangereux. Euh, donc, crossbow, c'est une arbalète et on va s'entraîner à l'arbalète. Grâce au Wii Zapper, euh, c'est parti. Regardez bien, voilà l'engin. Il est monté, ça se tient comme ceci. Ça peut servir évidemment à d'autres jeux, comme par exemple les Time Crisis ou alors le nouveau Resident Evil, dans lequel on, on tire sur l'écran, puisqu'on va viser à, 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 comme ceci. On va faire ça évidemment sur l'écran derrière, sur le vrai écran. Alors attention, regardez bien, euh, j'ai déjà calibré mon truc. Bon, j'espère que ça va aller. Je suis un peu de travers par rapport à mon... Euh, un, un peu de travers par rapport à ce que j'ai fait au, à l'entraînement, mais bon, c'est pas grave. Je prends l'entraînement, comme ça, ça nous permettra euh, d'aller voir plusieurs niveaux. C'est pas énorme, hein. c'est pas un jeu euh, euh, qui a une durée de vie euh, illimitée. C'est juste pour vous faire euh, plaisir avec ce, ce petit truc. Euh, après, on vous vend le gadget avec un jeu en prime. On va considérer que ce soit un vrai jeu. Euh, c'est pas énorme, il n'y a pas énormément de niveaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, quel niveau je voulais vous faire voir d'ailleurs Tiens, on va commencer par le 3-1. Donc chaque niveau est divisé en euh, trois petits épisodes avec à chaque fois des choses de plus en plus difficiles à faire. Le premier, la première phase, c'est toujours du tir tout simple. Il suffit de viser à l'écran et de tirer. Après, vous pouvez déplacer votre regard et après, vous pouvez déplacer votre personnage. Ça se complique au fur et à mesure. Là, regardez, c'est un juste euh, un truc de tir au pigeon. Je ne dirige pas euh, l'écran. Je dirige juste euh, voilà, le petit viseur. Et avec la gâchette en dessous, je peux tirer sur les cibles qui vont voilà, apparaître. Il y a un truc sympa par contre, c'est que je peux, euh, je peux zoomer. Par exemple sur ces, vous voyez, Hop, ça me permet de démolir un petit bonus en plus. Ça permet de démolir, oh, ou alors un petit joyau. Ça aussi, ça fait des points en plus, vous voyez. Il y a des bonus un peu cachés. Je m'occupe normalement des cibles. Celle-là, elle vaut plus de points. Ah, oh, j'ai raté. Mais je peux aussi tirer dans l'épouvantail. Voilà, et hop, au coup de sifflet, on change d'endroit. Là, c'est pas moi qui dirige mon regard, je dirige juste le curseur. C'est ça, que... ça que je voulais dire et que j'ai pas très bien expliqué. Plus euh, je tire rapidement, parce que là c'est un peu neurasthénique ce que je fais, mais <rire> plus je tire rapidement et avec précision, et plus ça vaut de points. Je peux aussi mitrailler, regardez, comme ça, mais ça, ça vaudra pas beaucoup de points, euh, parce que je rate plein de fois, il y a plein de cibles qui partent dans le vide, vous voyez, c'est mal visé, voilà, je tire à côté, ça rapporte pas de points. Alors que quand j'enchaîne les tirs, là ça rapporte des points. Donc quand vous jouez en mode solo, il faut ouvrir tous ces niveaux, les uns après les autres, et pour les ouvrir, en général, il y a un score qu'il faut battre pour réussir à, à avancer, voilà. Alors les cibles bleues, évidemment, il ne faut pas les toucher. Celles qui ont un, un carré, un, une croix sur le dessus, il ne faut pas les toucher. Il y a juste les cibles rouges et les cibles jaunes qu'il faut abattre. J'ai vraiment du mal, je ne suis pas positionné pile en face. C'est assez troublant. C'est déjà pas très doué à l'entraînement, mais alors là, ça va être encore pire. Regardez, il me faut une heure pour, euh, pour localiser ma cible. Et vous remarquerez que j'ai mis mon Mi. C'est ma petite tête, ça. C'est ma tête de Marcus. C'est le Mi qui me représente, que j'ai choisi. Euh, on va compliquer un petit peu. Euh, j'ai fait le 3, on va faire le 7-1. Qui est pas mal, voilà. Donc là, on reste toujours dans la première phase qui consiste à la, la caméra se déplace tout, toute seule. C'est pas vous qui choisissez, vous tentez de tirer. Donc vous avez vu qu'au début c'était assez simple, là ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué. À tout moment, je peux tirer, vous voyez, par exemple sur les crânes ou sur des choses, on va pas demander, mais ça peut faire des, des petits points en plus. Là, regardez, il y a trois cibles qui se pointent et qui partent très vite sur les côtés et qui se rabattent. Donc là, faut aller vite 
Et là, en plus, les cibles bleues viennent s'interposer devant. Donc autant au début c'était facile, autant là, ça commence, vous voyez, je me suis trompé, autant ça commence à me devenir un petit peu plus difficile. Je peux toujours zoomer, bien sûr, si je veux, <rire> si je veux rater avec plus de précision. Et je peux toujours tirer à tout moment, là par exemple, hop, l'épouvantail, euh, le, le petit, la petite poterie sur le côté. Non, mais là par exemple, c'est utile de zoomer, vous voyez la vue normale, hop, la vue zoomée. Oh, j'en ai raté un. Tout raté même. Donc pas les bleus, hein, juste les rouges. Voilà. Oh, je suis... Mais alors, mais vraiment terriblement nul. Et évidemment, aux répétitions, j'étais bien meilleur. Je rate absolument tout. Il euh, faut, faut vous dire que là, pour, pour positionner les caméras, il a fallu qu'on mette mon, mon truc un petit peu de travers. Et voilà, ça, ça me chiffonne. Au fond de moi, ça me chiffonne. Alors regardez, là, je vise la tête pour euh, essayer de les abattre. Et je peux aussi concentrer mon tir pour abattre plusieurs cibles. Regardez, je concentre. Et je tire, et vous avez vu, ça a explosé tout le monde sauf lui. Voilà. Là, je concentre mon tir, et je relâche. Il faut essayer de ne pas me faire toucher, parce que s'ils m'approchent d'un peu trop près, ils vont me faire perdre des points. Alors, pas des points de vie, on ne peut pas mourir, mais euh, je vais quand même perdre des points, euh, des points au score. Et c'est quand même euh, dommage. Euh, voilà, là, c'était lequel J'ai fait le 7-1. J'ai noté les numéros. Euh, on va vous faire voir le 8-1, qui est assez sympathique aussi. Tir à cheval. Donc, on retrouve tout l'univers de Zelda. Vous avez vu, j'ai mis mon beau t-shirt de Zelda. Magnifique, d'époque en plus. <rire> C'est tressé par des petits artisans du, du Moyen-Âge, c'est pas rien. Euh, donc on retrouve tout l'univers de Zelda avec son cheval, euh, Epona, euh, les monstres habituels euh, de Zelda. Voilà, et là regardez, c'est juste un tir au pigeon, sauf que je suis à cheval et qu'il faut que je me débrouille pour essayer de dégommer le maximum de cibles. Ça j'ai vraiment du mal. Je pense que je suis le plus mauvais tireur que vous n'ayez jamais vu à la télévision. Quand je pense aux gars qui font ça au cirque avec une arbalète et qui tirent genre sur, la, sur une pomme sur la tête de leur femme et tout. D'ailleurs, je crois que c'est il y a deux ans, <rire> il y a eu un cirque où, où le gars qui faisait de l'arbalète a raté et il a planté une flèche dans l'œil de sa femme. Et du coup, ils ont un peu arrêté le numéro. C'est assez triste. Donc bah voilà, moi, c'est le genre d'artiste que je serai. Donc faites-moi penser à ne jamais devenir artiste de cirque et surtout pas artiste de précision. Mais qu'est-ce qui m'arrive J'étais vraiment pas si mauvais, je vous, je vous assure. Euh... Voilà, j'ai eu une cible sur les 20. C'est pas terrible. Si j'avais été aussi mauvais, j'aurais jamais pu ouvrir tous les, tous les niveaux que j'ai ouverts, évidemment. Voilà, c'est un petit peu mieux. Enfin, vous avez vu la taille de la cible que je viens d'avoir. Alors là encore, je peux zoomer, histoire de, de gagner un petit peu en précision. Et de sur la droite. Voilà. Alors c'est assez rigolo comme, euh, comme maniement. Parce qu'encore une fois, on dirige euh, le curseur avec ça. Et vous allez voir, on va passer à, au deuxième type d'épreuve. Donc je vous ai choisi euh, par exemple le 8-2, qui est très bien. C'est la suite directe de ce qu'on vient de voir. Voilà, là, je vais euh, m'attaquer à une meute de loup blanc. Donc là, le, la caméra va bouger. Si j'emmène le curseur sur le côté, regardez, je fais le tour, voilà. Je peux tirer tout autour de moi. Et j'ai un radar en bas qui me permet de savoir d'où viennent les adversaires. Alors, Link a toujours les pieds collés au sol, hein, je peux absolument pas, je peux pas bouger, je peux pas me déplacer dans le décor, mais par contre, je peux, voilà, à 360 degrés, regarder tout autour de moi. Et j'ai intérêt des fois à regarder tout autour de moi, euh, parce que je me fais attaquer par une meute de loups. Regardez, ils m'encerclent. Heureusement, ils sont un peu cons, parce qu'ils attaquent euh, un par un, alors qu'ils sont 4000. Le loup blanc est un peu con, hein. c'est peut-être pour ça que c'est une espèce en voie de disparition. Il n'en reste pas beaucoup, parce que voilà, ils sont pas foutus, ils se foutent en meute, puis ça leur sert à rien, finalement. Voilà, on pourrait d'ailleurs, au lieu de les tuer, essayer de les regarder un petit peu plus. Regardez, je peux zoomer. C'est quand même une bête gracieuse C'est dommage que... C'est dommage de tirer dessus. Et c'est dommage que ce soit une espèce en voie de disparition. Ah, celui-là vient quand même sur moi Voilà, courageusement. Donc voilà, vous voyez, c'est pas trop difficile. Euh, N'importe qui peut y arriver, même moi. Et même si là, je suis très très mauvais, euh, je m'en suis quand même plutôt bien sorti euh, au début. Alors évidemment, vous avez des médailles en fonction de votre score. Euh, bronze, euh, argent, or. Moi, j'ai tout en bronze, mais ça suffit pour aller jusqu'au niveau final. Euh, voilà, là, on a fait le 8-2. On va essayer de faire un autre, euh, un autre sympa. La défense du château du Rue, la défense du désert. Ah, le désert, c'est pas mal, ça va nous changer un petit peu. Là, on était un peu dans la neige, on va se retrouver dans le désert. C'est ça qui est bien aussi, avoir des environnements qui changent. Et toujours les environnements de, de l'univers de Zelda. Il y a le village de Cocorico euh, et des choses comme ça. Regardez, là on se croirait dans le film Dune de David Lynch. Il faut que j'essaye de tuer ce verre des sables. 
avant qu'il ne me croque. Vous voyez, on les repère, euh, on les repère à leur euh, petit nuage de sable. Faut essayer de... Ouah, je suis vraiment nul. Faut essayer d'anticiper un petit peu sur leur mouvement. Et là, encore une fois, vous voyez que je me déplace à 180 degrés. Là, il, il se contente de m'encercler. Je peux essayer de dégommer ces crânes qui sont loin, mais vous voyez, je peux zoomer. Et puis, s'il pouvait avoir la bonté de passer devant à ce moment-là, voilà. <rire> Ça serait pas plus mal. Donc c'est assez sympa ce petit gadget, on a vraiment l'impression <rire> l'impression de tenir une arme dans sa main. Même si c'est une arme, vous voyez, toute blanche, très propre. Très... <rire> on évite un peu tout ce qui peut fâcher chez Nintendo, c'est pas vraiment une arme guerrière. C'est très joli, très, très design, très high-tech. C'est pas le sale gros flingue comme on a pu connaître avant. Souvenez-vous, le, le gros bazooka de chez Nintendo, des trucs assez énormes. Ça faisait un peu, c'est l'époque de Rambo et tout, donc on était habitué à avoir des grosses armes aujourd'hui. Voilà l'arme du gentleman, raffinée, élégante, tout en blanc. Un petit côté Men in Black, c'est pas mal. Euh, voilà, allez, un autre, euh, un autre niveau, je sais pas, euh, la défense du chariot, tiens, ça c'est sympa. Là, encore une fois, je me retourne à 360 degrés tout autour de moi, mais je peux pas me déplacer comme je veux. Euh, il va falloir que je protège le chariot qui est attaqué, regardez-moi, par ces espèces de saletés de punk On va zoomer un peu, histoire de voir leur tronche. Voilà, oh j'ai pas besoin de zoomer, ils sont tout prêts en fait. Ils sont à deux, un cavalier et un gars qui est à l'arrière. Un peu euh, comme les voltigeurs euh, qu'on a connus, euh, les CRS voltigeurs qu'on a connus euh, pendant euh, les grèves quand j'étais euh, à la fac, ce qui remonte euh, assez loin. Euh, voilà, il y avait un, un CRS qui conduisait la mobilette et l'autre qui maniait la matraque à l'arrière. Bah, C'était un peu comme ça. Et ils avaient à peu près les, les mêmes sales têtes, si je me souviens bien. Il euh, y a aussi des créatures ailées qui m'attaquent. Bref, je suis attaqué de partout. Voilà, viens là, toi. Oh bah, il est tombé tout seul. Il y a aussi des tonneaux explosifs, je sais pas si vous les voyez dans le fond. Voilà, ça permet de dégommer plusieurs adversaires à la fois. Voilà, bon, je m'en sors mieux là, ça va. Je commence à m'habituer à la calibration de, de mon arme. Jusqu'ici, c'était pas terrible, je le reconnais bien volontiers. Regardez-lui, une cavale, une cavale derrière mon, mon cheval. T'as aucune chance, mon gars. Voilà. Bon, et pour finir, je vais vous faire voir les trucs les plus compliqués, ceux où on peut euh, déplacer carrément le personnage dans le décor. C'est assez troublant d'ailleurs, parce que le regard se déplace. Euh, alors attendez, lequel je voulais vous faire voir Le 5-3, il est sympa. Euh, il est là, voilà. Donc tout ce qui finit par 1, c'est juste le regard qui bouge. Ce qui finit par 2, c'est on tourne tout autour de soi. Et 3, vous allez voir qu'on peut déplacer le personnage dans le décor. Donc avec le Nunchuk, regardez, je déplace Link à droite, à gauche, en avant, en arrière et avec euh, le viseur, hop, je vise l'endroit sur lequel je vais tirer ça fait très western cette petite étape, regardez, il y a la rue principale même la musique, hein, ils ont fait une musique de western avec du banjo tiens, regardez le tonneau explosif voilà, comme ça j'ai eu les deux d'un coup, pas mal alors il faut que j'explore le, le village, pas le visage pour essayer de trouver les gars qui sont cachés. Par exemple, je sais qu'il y en a un dans le recoin. Lui, il m'a bien vu, il s'est occupé de dessus. Je tire, je charge mon tir, vous avez vu, ça fait un tir plus puissant. Ça peut être utile. Voilà, il y en avait un qui était caché, là. Il y en a qui sont cachés dans les bâtiments, parfois. On va rentrer prudemment. Alors, je trouve que c'est pas super facile de se déplacer, de déplacer le regard d'un côté. Enfin, c'est pas très instinctif, curieusement. On pourrait penser que c'est très instinctif. Je trouve que ça l'est pas et ça nécessite un effort assez particulier. Alors que souvent, euh, la Wii, justement, l'avantage, c'est que n'importe qui peut prendre la manette euh, et jouer tout de suite, alors que euh, avec les autres jeux, c'est tout de suite plus compliqué. Là, je trouve pas ce, ce déplacement du regard euh, très instinctif. Et pour les gens euh, qui ne connaissent pas du tout les jeux vidéo, quand il faut déplacer le personnage avec le stick et déplacer le regard avec ça, c'est assez troublant. Même moi, même moi je m'y perds. Oh, danger, ça veut dire qu'un gars est pas très loin de moi. On va dégommer des... Ah bah, je voulais dégommer des petits tonneaux, ça servait à rien. Enfin voilà. Bon, vous avez vu l'idée. Euh, c'est sympa. C'est sympa. C'est pas très long. Hein. En, en 3 heures, tout ça, c'est plié. Il y a des boss de fin de niveau assez, assez rigolos. On va prendre le tout dernier. Oumbaba, qui s'appelle. Alors évidemment, il faut trouver leurs points faibles pour les dégommer. Euh, voilà, donc c'est pas, pas un grand jeu. Mais au moins, ça permet de tester euh, le, le Wii Zapper. Et c'est plutôt sympa. Alors c'est lui le boss de fin de niveau. Regardez-moi ce petit œil cruel qui brille. Et c'est vilaine papate Ça tombe bien, c'est dans les pattes qu'il va falloir tirer pour, pour le dégommer. Je vous promets pas d'y arriver parce que j'avais déjà du mal à y arriver en temps normal. Euh, là, ça risque d'être encore pire. Oh, il crache le feu et il a mauvaise haleine. 
Allez, viens te battre. Regardez, moi je suis en bas, donc je ne peux pas diriger. Ouais, je dirige juste mes tirs. Regardez, je vais essayer de viser sous ses pattes. Voilà. Vous visez ses pattes plusieurs fois de suite pour arriver à lui faire tomber un bras. Voilà. C'est assez fragile. Vous allez voir qu'il est têtu et qu'il va quand même continuer. <rire> Avec un seul bras. Alors, je vise l'autre patte maintenant. Voilà. J'ai raté. Ah là là, il faut bien enchaîner les tirs, sinon, vous voyez, il repose sa patte. À chaque fois. Oh là là là, je suis pas très doué, hein, vraiment. J'arrive à lui dégommer sa patte. Ah bah si, si on dirait qu'il appelle un taxi, ça c'est rigolo. Voilà, encore une fois. Voilà Et là, il va tomber par terre. Donc regardez bien, je charge mon tir et il a un point faible ici. On va lui lâcher une première salve. Et boum, une deuxième, voilà. Il faut recommencer ça deux, trois fois jusqu'à l'avoir. Mais le problème, c'est que le temps est limité. Vous voyez en haut, là, 51 secondes, il ne me reste pas beaucoup de temps. En plus, il m'envoie des têtes de cauchemar, des têtes, des crânes volants. Donc, il faut que je m'en débarrasse pour pouvoir continuer. Et pour pouvoir m'occuper de ces petites papates. Je pense que j'aurai pas le temps de le finir. Est-ce que j'aurai même le temps de le finir avant ce chez Marcus Je ne sais pas. <rire> ça paraît bien, bien compromis. On va tenter quand même, hein, après tout, il ne risque rien, n'a rien. Donc encore une fois, euh, le gadget peut servir pour d'autres choses, notamment évidemment le dernier Resident Evil, Umbrella Chronicle. Euh, et puis bah voilà, c'est toujours bien, on aime bien tirer avec un flingue sur la télé en fait, depuis les tout débuts du jeu vidéo, ça a toujours été ça. Peut-être des années de frustration à, à subir Jacques Martin et l'école des fans, on avait qu'une envie, c'était prendre un flingue et tirer sur la télé. Et enfin, les jeux vidéo nous ont permis de le faire, donc c'était pas plus mal. Bon, on va terminer avec une petite course un peu jolie, un truc où j'aurais pas grand chose à faire et, et je pourrais juste vous parler pendant que c'est joli. Euh, par exemple, la défense du chariot, on l'a déjà fait. La défense du pic blanc, non, on va trouver un truc. Fruit d'artifice, non. La défense du château d'Hyrule, c'est parti. Voilà, vous allez voir, ça va être très beau. Ça va me permettre de vous dire au revoir sur cette caméra-là. Donc encore une fois, regardez l'engin. Il est très beau, il est design. Il faut que je tire là au milieu. <rire> déclencher le niveau quand même il y a un minimum de choses à faire oh bah voilà je vais me faire bouffer par des zombies c'est pas mal donc c'était euh, le Wii Zapper avec le oui j'oubliais que le petit haut-parleur intégré vous entendez l'alarme a... s'entend dans le haut-parleur de la Wiimote et pas que tout autour donc ça c'est un truc très réussi euh, il faudrait peut-être que je tue des gens sinon ça va vraiment mal finir où sont-ils je suis attaqué par des meutes Bon, je vous laisse, j'ai des gens à tuer. C'était Marcus avec le Wizapper sur la Wii. Un véritable carnage. Alors que c'est un jeu qui est juste déconseillé au moins de 12 ans. Terrible, mais c'est parce que j'étais mauvais. Voilà. Allez, à bientôt chez Marcus. Soyez sage. Bon, qu'est-ce qu'il y a à toi, là, la chauve-souris, là Viens là Viens là